ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന ഈ ഒരു ഫിഫ്ത്ത് സെമസ്റ്റർ സബ്ജക്റ്റിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സിൻ്റെയും രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഇതിൽ മുന്നേ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു വീഡിയോ കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ ലിങ്ക് ഐ ബട്ടണിലും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ എന്തായാലും തന്നെ ആ ഒരു വീഡിയോസ് വാച്ച് ചെയ്യാം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും പറയുന്നത് ഷോർട്ട് എസ് എ അതുപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് ആൻസർ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോ മിസ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ ഒരു ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വഴി ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നൊരു സബ്ജക്റ്റിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഇതാണ് പി വി റേഷ്യോ വാട്ട് ഈസ് പി വി റേഷ്യോ എന്താണ് പി വി റേഷ്യോ എന്നാണ് അവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ഇയറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് വാട്ട് ഈസ് പി വി റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യരുത് അതിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് ദ പ്രോഫിറ്റ് വോളിയം പി വി റേഷ്യോ ഈസ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ മെട്രിക് ദാറ്റ് മെഷേഴ്സ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ എ കമ്പനീസ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സെയിൽസ് വോളിയം എന്താണ് പി വി റേഷ്യോ ഇതൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ മെഷർമെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ എന്താണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റും അതുപോലെ തന്നെ സെയിൽസ് വോളിയവും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഈ ഒരു പി വി റേഷ്യോയിൽ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് എ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ ഡിവൈഡിങ് ദ കമ്പനീസ് പ്രോഫിറ്റ് ബൈ ഇറ്റ് സെയിൽസ് റവന്യൂ ഈ ഒരു പി വി റേഷ്യോ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റ് അതിനെ സെയിൽസ് റവന്യൂ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പി വി റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പി വി റേഷ്യോ നമ്മൾ ഒരു പേഴ്സൻറ്റേജ് ആയിട്ടാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ പി വി റേഷ്യോ ഇന്നൊരു കമ്പനിയുടെ പി വി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ സെവൻറ്റി പേഴ്സൻറ്റേജ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പി വി റേഷ്യോ പറയാം അപ്പോൾ പി വി റേഷ്യോ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ സെയിൽസ് റവന്യൂ അപ്പോൾ എന്താണ് പി വി റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സെയിൽസ് വോളിയവും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഈ ഒരു പി വി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് ആണ് പി വി റേഷ്യോയിലെ ഈ ഒരു പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യാതെ നോക്കി വയ്ക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യരുത് ഈ ഒരു പി വി റേഷ്യയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ പ്രോബ്ലം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കമ്പനീസ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ സെയിൽസ് റവന്യൂ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഓൾറെഡി അറിയുന്നതായിരിക്കും എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് എന്ന് ഗ്രാഫ് ചാർട്ട്സ് വിക്ടോറിയൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് അതർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് മേക്ക് ദ ഇൻഫർമേഷൻ മോർ ഇംപ്രസീവ് ആൻഡ് ഇൻ്റലിജിബിൾ അപ്പോൾ എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു കമ്പനിയിൽ ഒരു പുതിയ പ്രൊജക്റ്റ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഒരു വരാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് വരാൻ പോകുന്ന മാർക്കറ്റിലുള്ള ഇഷ്യൂസ് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ എന്തൊരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ആയിരുന്നാലും കൂടി അതിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ചാർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ഗ്രാഫ് ഉണ്ടായിരിക്കും വിക്ടോറിയൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ഈ ഗ്രാഫ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് ഇംപ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു ഓഡിയൻസിന് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും
IFRS Kurdal Transparency and Shojilu, Adol Tene Consistency and Uniformity in Accounting Policies. Accounting Policy Le Kurdal Uniformity, Adol Tene Consistency, okay, Yu IFRS and Shojilu. Piri IFRS, Namade Indian Account Standards Lavandadi, Enani Randarati Padrone, April Onu Madrana, Yu Indian Account Standards Le IFRS Merge. Adol Tene IFRS and Marandiri, the Global Financial Reporting Standards on him. IFRS and Dana, Urikiri Marka, the Nepadichikio. Your IFRS and the full form in the Indian International Financial Report is standards and on him. Adult the Nayu year room, Adult the Nayu day taken in an orthoikio. Arthur Shirani explained current ratio and then current ratio. Current ratio may be defined as the relationship between current assets and current liabilities. And then current ratio. Current ratio is a more current. Our number defines you the number of Camille current assets to Motherwell than a current liabilities in the middle relationship in Yarning. Adina and the current ratio no liquid. This ratio also known as working capital ratio. Edu ratio number working capital ratio in the Mulikarni. A period of working capital ratio in the Parenda in Yarning, you do current ratio in the Parendum. It is a measure of general liquidity and is most widely used to make the analysis of a short term financial position or liquidity of the firm. This current ratio, working capital ratio, is the same as the current ratio. This is the same as the short term financial position or the liquidity of the firm. That is the same as the liquidity of the firm. That is the same as the current ratio. This is the same as the ratio method. This is the general liquidity. Aduh general liquidity measurement ni aduh current ratio ni orang hendi. Aduh boleh tu ni, it is calculated by dividing the total of current assets by total of the current liabilities. Ipo ni ngalor korik company ni orang ni, aduh company ni lah total assets ni, total current assets ni, nama kita current liability ni aite divide itu kum. Angin ni ni nama kita current ratio gitu. Apa aduh company ni lah current assets divide by current liabilities is equal to current ratio. That means working capital ratio. Ini working capital ratio ni barang itu, current ratio ni barang itu, orang ni ni. This current ratio and the working capital ratio is very important to learn about it. One thing is what is funds from operations. What is funds from operations? It means regular source of funds received from operations of the business. One business is received from operations of the business. One source of funds is funds from operations. It is the cash operating profit of the business. Cash operating profit ni, ada business ni ada cash operating profit ni, ada itu fund from operations ni uli kau ni, alanggil, or the income from operations net of cash operating expense. It is an important item coming under the head source of funds. Ini tu itu head source of funds ni, ada mana ada important ni, ada item ni, itu funds from operations ni tu barang ni. Itre mana nama inatte iri video lalu kau nanti, ini deh baki ulah kosis sengan nama lalu adat video lalu kau nanti. Iri video kau use lah inggil just like cia, share cia, adu bal dene, ninggal dapi prang lalu kau comment cia. Thank you.